une partie du Kazakhstan est à l'arrêt. La tempête de neige a pris en otage des milliers de voyageurs. L'embouteillage s'étale sur des kilomètres. Zanibek, chef d'entreprise et son chauffeur Bouslan se dirigent tout droit dans la gueule du loup. Zanibek est consultant. Il aide les entreprises étrangères à s'installer au Kazakhstan. Pressé de se rendre à un rendez-vous d'affaires à l'autre bout du pays, il a oublié de consulter la météo. On est ici depuis ce matin et, et certains sont bloqués, au moins depuis 3 ou 4 jours. Il n'y a plus de nourriture. On a mangé tout ce qu'on avait dans le camion. Plus de cigarettes, plus d'eau. On peut se faire virer du boulot à cause de ces retards. La police tente de dissuader les plus téméraires de continuer leur chemin. La police ne veut pas nous laisser passer, parce que si on a un problème, ils ne pourront pas nous secourir. C'est la galère. Après des heures de discussion, ce tank s'annonce comme un sauveur. La police accepte de laisser passer quelques voyageurs à condition qu'ils fassent le chemin derrière l'engin de guerre. Mais très vite, les voitures le dépassent. Le chef d'entreprise et son chauffeur respectent un temps l'interdiction. Mais le chenillard est poussif. Vitesse de croisière, 60 km h Eux aussi prennent le risque de le larguer. Les affaires n'attendent pas. Un choix osé. Certains roulent en convoi pour se rassurer. Mais les steppes du Kazakhstan sont connues pour leurs blizzards violents. Le vent sauvage peut faire chuter la température à moins 40 degrés en seulement quelques heures. Zanibek et Ruslan vont traverser 1200 km de steppe pour rejoindre la ville d'Aralsk. Le Kazakhstan est une terre sauvage, au climat capricieux. Si on s'arrête, on s'embourbe tout de suite. En quelques kilomètres, on passe de la boue à la glace. Puis le désert et ses 40 degrés. Depuis des siècles, les Kazakhs sont burinés aux climats extrêmes. Seuls quelques aventuriers sillonnent la steppe, attirés par l'argent du pétrole qui regorge en sous-sol. J'ai voulu changer de vie. J'ai laissé tout ce que j'avais à la ville. Les camions citernes ont remplacé les caravanes de chameaux qui accompagnaient les hordes de Gengis Khan. Sa folie de conquête n'était rien comparé à celle de l'homme moderne qui a fait disparaître une mer entière. On aimerait que la mer revienne. Le péril n'est jamais loin au cœur de la steppe. 
Comme prévu par les policiers, 40 km plus loin, la tempête retient les imprudents. C'est un camion qui s'est planté devant nous. On aurait pu l'éviter. Il s'est mis en plein milieu de la route. Espèce d'imbécile. Zanibek et Ruslan vont devoir se retrousser les manches. La solidarité s'organise, mais avec plus de 30 tonnes au bout des bras, l'effort est vain. Ça y est, ils sont encore bloqués là-bas. Les camionneurs savent qu'ils vont passer la nuit sur place. Chacun s'organise. On transporte des animaux et c'est dur pour eux d'attendre comme ça. Il faudrait mieux qu'on avance. Des arrêts pareils, c'est pas bon pour nous et pour les chevaux qui peuvent tomber malades. Ils refusent de manger, c'est pas bon signe. Il fait moins 5 degrés et la nuit, la température va encore baisser. Non mais regardez, c'est pas des conditions pour les chauffeurs ici. Il n'y a même pas de toilettes, rien du tout. Moi je vous le dis, les chevaux sont mieux traités que nous ici. Ce 4x4 blanc se veut discret, une voiture anodine, mais un objet trahit sa couverture, les lunettes de soleil de son conducteur. Bizarre en pleine tempête. On est convoyeur de fond, on bosse pour la banque postale du Kazakhstan, Kazpost. Ce convoyeur de fonds au look d'agent secret et son collègue transportent une petite fortune en liquide. De quoi attirer bien des convoitises. Mais aujourd'hui, les deux convoyeurs sont tranquilles. Où pourraient bien fuir des braqueurs Zanibek et Ruslan finissent par s'en sortir. Les deux compères filent tout droit vers l'inconnu. Leur sort est fixé, 3 km plus loin. Qu'est-ce que c'est les deux acolytes sont des citadins et n'y connaissent pas grand-chose en mécanique. La tempête a réduit au silence le réseau téléphonique. De toute façon, les urgences sont débordées. Le tank a disparu. Et quelques kilomètres plus loin, le bulldozer censé porter secours aux voyageurs a lui aussi des ennuis. Je me suis planté dans la neige, tu vois La tempête, quoi. Mon tracteur a glissé. La nuit s'annonce glaciale. Les deux hommes commencent à se dire qu'ils auraient mieux fait de rebrousser chemin. 
ils ont pourtant de la chance. Le blizzard ne les a pas encore rattrapés. Plus loin, sa force est dévastatrice. Elle a surpris les voyageurs. Car à cette époque, la steppe devrait être recouverte d'herbes et de bourgeons. Difficile d'y croire, mais nous sommes au printemps. De 100 km plus au sud, le contraste est saisissant. La steppe respire enfin. Les Kazakhs surnomment les chameaux les bateaux du désert. À l'horizon, leurs bosses de graisse font penser à des voiles. Au printemps, ils sont les seuls à pouvoir parcourir la steppe sans encombre. Les autres sont condamnés à l'embourbement. Ce désert n'est pas composé de sable, mais de glaise. Après le dégel, avant que le soleil n'assèche le sol, la glace laisse sa place à la boue. Radil et son frère ont marché 10 km pour sortir du désert leur troupeau de moutons. Les bêtes risquaient de mourir de soif. Tous les deux étaient partis les approvisionner en eau quand leur camion a été stoppé net. Ils vont tenter de le sortir du bourbier. C'est un camion d'urgence. On part dépanner les véhicules coincés dans la steppe. On n'arrive pas à démarrer. C'est sûrement la pompe qui déconne. Le gasoil n'arrive pas. Dieu est grand. On y va doucement pour pas se planter. C'est très facile de rester coincé ici. Tu tournes, tu sors de la route et t'es dedans. Si on s'arrête, on s'embourbe tout de suite, on s'enlise, alors il faut accélérer. Regarde, la route est défoncée, que des trous et des fossés. Si on se loupe, on est très mal. Ça y est, on est embourbé. 300 chevaux et 6 roues motrices n'y peuvent rien. Ben ça y est, on va dormir ici. Oh la vache Il est sur le ventre. J'appelle le tracteur. Allô, on est embourbé, dépêchez-vous de venir. Ah. 
On va s'occuper de l'autre camion, mettre de l'eau dans le radiateur. Hier, il a chauffé et toute l'eau est partie. Si tu savais comme j'en ai marre de ce foutu camion. Je me dis qu'on va rester là. On va manger des champignons ou bien l'herbe de la steppe, au choix. Trois heures plus tard, 1000 chevaux arrivent à la rescousse. Seront-ils suffisants Oh là, l'autre il s'est complètement planté. Là, je crois que le bull a un problème lui aussi. Si un gros but de zer comme ça, ça se plante, personne ne pourra venir l'aider. Je suis fatigué, moi. S'il faut creuser jusqu'à là-bas, on le fera. À ton avis, c'est une vie normale Je crois pas, moi, tu vois. Mais voilà, c'est notre destin. Il faut pas baisser les bras face au destin. N'est-ce pas, mon brave Là, c'est rien. Ça peut être pire. Tellement que le bulldozer refuse d'aller sauver le petit camion. Noradil ira le chercher dans un mois, quand toute l'eau se sera évaporée. Dans la région... Les paysans élèvent le seul animal capable de résister aux rigueurs de la steppe. Ici, le thermomètre oscille entre moins 40 en hiver et 40 degrés en été. Dromadaires et chameaux sont les vaches du désert. Sur cette terre ingrate, les fermiers sont presque des héros. J'ai créé ma ferme en 1992 et il n'y avait rien de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Je n'avais qu'une yourte, ma femme et mon fils aîné pour m'aider. Au début, j'ai démarré avec un prêt d'État. Avec ça, j'ai acheté 10 chameaux, 5 mâles, 5 femelles et mon business a commencé. Génis Bay a monté sa ferme quand le Kazakhstan a repris son indépendance en 1991. À cette époque, il était chauffeur dans une ferme d'État. Là, c'est un ZIL 130. C'est une citerne à eau. Là, c'est une Moxvitch. Et puis, pour les pièces de rechange, un MTZ 80, un tracteur. On a récupéré tous ces moyens de transport à la chute de l'Union soviétique. Alors, j'en ai eu aussi, à moitié cassés, mais je les ai réparés. À l'époque de Staline, c'était du solide. La preuve, c'est que je m'en sers jusqu'ici comme pièce de rechange. 
Ce qu'on achète actuellement, c'est cassé au bout d'un an. La petite camionnette jaune, c'est avec elle que j'ai commencé mon activité. Je m'en servais pour amener de l'eau aux bêtes, 15 fois dans la journée, à 50 degrés au chaud, avec les moustiques. J'ai souffert. Il est temps de traire les chamelles. En été, on le fait six fois par jour. Là, on est en hiver, on les traite quatre fois par jour. Ce sont mes belles-filles qui s'en occupent. Un chameau, c'est aussi 800 kg de viande pour les plus gros. Ici, c'est la garderie pour les petits. Mais on ne les mange pas, les petits. On attend qu'ils grandissent. <rire> la réputation de sa viande et de son lait lui ont valu une récompense. J'ai été nommé honorable citoyen de ma région. Pour moi, c'est la reconnaissance de mon travail. Sa réussite ne se trouve pas seulement épinglée sur sa veste. Elle s'affiche sur sa table, riche de fruits exotiques, si rares au Kazakhstan. Contrairement aux vaches, les chamelles fabriquent un lait destiné à faire tenir leurs petits dans les milieux les plus hostiles de la planète. Selon les Kazakhs, ils possèdent quantité de vertus médicinales. Ici, c'est du lait de chamelle naturel. Ce lait, il est très efficace pour le traitement des maladies des poumons. Les hôpitaux en commandent beaucoup maintenant pour le traitement de la tuberculose. Bien entendu, ce lait renforce l'immunité, c'est évident. J'ai entendu dire que les pays étrangers s'y intéressent beaucoup en ce moment. Le lait de chamel se trouve sur toutes les tables du Kazakhstan. Genis Bey et sa famille espèrent un jour l'exporter dans le monde entier. À 700 km de la ferme de Genis Bay, la tempête de neige ne se calme pas. Bien au contraire, sa puissance semble augmenter. Elle a englouti la ville d'Aktobé. C'est ici que nous retrouvons Zanibek et Ruslan. Heureusement pour eux, ils n'ont pas passé la nuit dehors. Les deux hommes ont réussi à bricoler une réparation qui a tenu jusqu'à cette ville. Un garagiste est venu les remorquer. La voiture ne démarre plus du tout. Regardez, il fait tellement froid que le pare-brise est entièrement givré. Tout est couvert de glace. Les batteries sont mortes depuis ce matin. On est obligé d'aller au garage pour voir ce qui s'est passé avec le 4x4. Maintenant, on va voir si on peut réparer ou pas. Leur voyage est ralenti, mais ce soir, ils dormiront bien au chaud dans une chambre d'hôtel. Ceux-là vont passer une nouvelle nuit dans leur cabine. Selon la légende kazakh, le blizzard emporte les âmes des mauvaises personnes. En attendant, il les condamne à creuser pour avancer. Ça fait trois jours qu'on est ici. On a essayé de tirer mon camion avec un bulldozer, ça n'a pas marché. Il y a des jeunes du village qui sont venus nous aider. On est venu aider les gars bloqués simplement par solidarité. J'ai cassé le cardan arrière sur mon camion et les freins. J'arrive pas à m'en sortir. J'ai froid, j'ai faim, je sais plus quoi faire. Les naufragés de la route sont épuisés. Oui. 
sur ce parking, on est au minimum 200 véhicules bloqués. On est tous là entassés. Et aux alentours, jusqu'à 100 km, il y a 1000 véhicules bloqués. Je viens de Russie, du Tatarstan. Personne ne sait quand ils vont débloquer la route. Mon camion n'est pas frigorifique et je transporte des pâtisseries périssables. Pour l'instant, avec ce froid, la marchandise de Salinjam ne risque rien. Par contre, son porte-monnaie, lui, se vide rapidement. Dans ce restauroute, le prix des plats a doublé depuis que les chauffeurs sont bloqués. L'établissement est ouvert 24 heures sur 24. Et les affaires marchent plutôt bien. Chacun trompe l'ennui comme il peut. Dangereux par cette température. Certains n'ont même plus assez de gasoil pour se chauffer. Le lendemain matin, le désespoir laisse place à une envie de révolte. Elle se répand de camion en camion par le biais de la Sibie. Encore faut-il qu'il arrive à se faufiler dans l'immense embouteillage, avec son 30 tonnes. Seulement quelques mètres en trois heures, les mauvaises nouvelles continuent d'arriver. La police laisse passer les véhicules par groupe de 5 ou 10 camions, car il y a des endroits très étroits. C'est bloqué par le froid, je crois, à force de rester trois jours gelé. Regardez là, devant nous, encore un qui s'est mis en portefeuille. Il s'est plié en deux. Les longues attentes, l'incertitude, l'inquiétude. Tout ça, c'est épuisant. Une journée entière pour 15 petits kilomètres. Ce métier, c'est plutôt le destin. C'est pas mon choix. Mes enfants me manquent beaucoup sur de longs voyages comme ça. Surtout ma fillette. Surtout ma fillette. La grande peur de Salinjam, retrouver son camion enfoui sous une gangue de neige glacée au petit matin. On est sur Mars. Vous voyez la situation Le vent est fort. 
Il emporte la neige sur la route. Ça commence par un petit tas, il grandit, grandit encore. Et en une heure, la route est bloquée. La neige est tombée toute la nuit. Au petit matin, Salinjan ne le voit pas encore, mais une surprise l'attend. « 500 km plus au sud, la cité balnéaire d'Aralsk célèbre la fête de Noriz. »« C'est-à-dire l'éveil de la nature, le printemps, la victoire contre l'hiver et les forces de l'obscurité. » Le jour du printemps, les Kazakhs oublient les rancœurs et les querelles de l'année. Chacun ouvre sa maison et offre des plats traditionnels. On serre la tête de mouton au maître de la yourte, à la personne respectée. J'ai monté cette yourte pour la fête. Et donc je repars avec le crâne. À Aralsk, la fête du printemps rappelle les grandes campagnes de pêche d'été. Un souvenir douloureux pour la population. Aralsk est une ville portuaire, ou plutôt était. La mer a disparu. Les grues du port rappellent qu'ici régnait une activité intense. Les bateaux de pêche et de commerce se pressaient contre les quêtes des chargements. Il y avait une grande mer avec de gros bateaux ici à l'époque. Notre mère n'a pas eu assez d'eau. Mon grand-père était le capitaine d'un grand bateau ici. On aimerait que la mer revienne. On pourrait nager. Comme ça. La mer intérieure d'Aralsk était grande comme deux fois la Belgique. Son agonie a duré 45 ans. Elle a commencé le jour où les soviétiques ont détourné le fleuve qui l'alimentait pour irriguer leur champ de coton. C'était dur quand la mer est partie. Elle s'est en allée tout doucement. On ne l'a pas remarqué au début. C'était triste. Il n'y avait plus de poissons. Sans la mer, notre village n'avait plus de vie. Un peu comme une vengeance, en se retirant, la mer a laissé aux hommes un cadeau empoisonné. Le sol est blanc à cause du sel. Avec les tempêtes, ça forme des nuages de poussière. C'est vraiment très mauvais pour l'air. Les gens ont des maladies à cause du sel dans l'atmosphère. Parfois même graves. Personne ne se sent bien. À cause de l'air sale. 
Malgré tout, son fils peut continuer le métier de pêcheur. Le gouvernement kazakh tente de sauver la mer d'Aral en construisant des digues. Grâce à des travaux titanesques, une petite mer a été conservée. La mer était grande, je me rappelle. À l'époque, elle arrivait jusqu'ici. Et maintenant, elle se trouve à 18 km. Là, je roule sur l'ancien front de mer. Cela fait environ 50 ans que la mer est partie. C'est devenu sec. Ça devient de la boue après la pluie. Et on s'embourbe. Il me faut à chaque fois 20 litres d'essence pour faire l'aller et retour. Je suis obligé de conduire avec les quatre roues motrices de ma voiture. Et bien sûr, ça consomme plus d'essence. Nous, on attend toujours la bonne météo pour pêcher. On a repris la pêche que très récemment. On n'a pas beaucoup d'argent. Regardez, j'ai honte. Nos bateaux ne sont pas grands. Je ne vais pas loin, mais je fais avec. La mer n'est pas encore profonde comme avant. Ici, les grands bateaux ne peuvent pas passer. Si Dieu le veut, j'aurai un grand bateau un jour. Grâce aux digues, qui maintenant retiennent l'eau, son rêve se réalisera peut-être. La mer d'Aral s'étale aujourd'hui sur 5000 km carrés soit 9% de sa surface initiale, et son niveau ne cesse d'augmenter. Les vendeurs de poissons séchés réapparaissent le long des routes. Salim Jamral, mais ce matin, le soleil lui a fait une belle surprise. Il est soulagé, comme les milliers de chauffeurs bloqués en file indienne sur près de 50 km. La route s'ouvre enfin à eux. Je suis arrêté, planté. Je 
La température monte, la couche supérieure des gels, c'est comme du savon. La fin du voyage s'annonce plus tranquille. 80 km plus loin, la neige a disparu. Un vent de liberté souffle sur la steppe. Enfin, pas pour tout le monde. Décidément, le Kazakhstan est une terre de contraste. À 500 km, leur voiture réparée, nous retrouvons Jani Beck, le chef d'entreprise, et son chauffeur Ouslan. Après la neige, les deux compères se retrouvent dans un désert de boue. À force d'être secoué, Ruslan tente de rouler sur le bas-côté, qu'il trouve plus lisse. On est planté dans la boue. Une seule route et que de l'argile. On est à 3 mètres de la route, mais on n'arrive pas à la rejoindre. Dès qu'on sort de 2 ou 3 mètres, on se plante. Maltraité et brinque dans tous les sens par les nids de poules, la transmission 4x4 déjà durement éprouvée commence à montrer des signes de faiblesse. Il n'y a pas de dépanneur au milieu de la steppe. Heureusement, les Kazakhs ont prévu sur les bas côtés des ponts de réparation comme dans les garages. Ruslan vérifie ce qui se passe. Il essaie de trouver la panne. Le rendez-vous d'affaires de Zanibek semble définitivement compromis. Le seul à se jouer des pièges de la steppe, c'est Kwandik, surnommé le taxi du désert. Cette camionnette, c'est ma source de revenus, mon gagne-pain. Kwandik et son taxi sillonnent les villages à la recherche de clients, mais ils se font rares. Il y a des trous sur ces routes, de la taille d'un homme même. Et les mauvaises routes lui coûtent beaucoup d'argent. Tiens, regarde, elle est tombée quand ils étaient secoués. C'est comme ça, pour nous tous, on perd tout sur la route. Regarde, encore une autre devant nous. Ah, le pauvre Il a perdu tout son foin Oh là 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 40 euros par terre à chaque fois Même la carrosserie se casse Regardez, j'ai mis des soutiens Ma camionnette est renforcée Soudée à la main, exprès pour cette route Sinon elle serait en mille morceaux 
la paye n'est pas bien grosse à la fin du mois. Dans la région, la plupart des Kazakhs comme Kondik vivent avec le minimum vital. Ici, la vie est rude. Les hommes luttent avec les éléments. Alors personne ne s'embête avec les questions d'écologie et de pollution. Ah, J'ai besoin de changer l'huile moteur. Allez, j'ouvre le capot pour vidanger. Si on est vraiment coincé dans le désert, il faut se débrouiller. Moi, j'ai tout dans ma voiture. Tout pour me dépanner sans aide. Si je me plante, je creuse. Je m'en sors sans les secours. Et si je vois des vaches passer, elles peuvent tirer le camion. Il n'y a pas de garage ici. Alors je fais ça comme ça, il n'y a rien, on est loin de tout. Dans ce coin du Kazakhstan, la pollution est très présente. Le pays est le 17e producteur mondial de pétrole et le 30e en gaz. forage et la prospection ont eu des effets désastreux sur la steppe et les herbes qui nourrissent les bêtes. La famille de Nourlibek élève des chameaux. Les bêtes, selon lui, commence à souffrir de toute cette pollution. On a une belle vie, nous, regarde. On a une terre immense. Toute notre richesse est sous la terre. Ici, c'est des marécages. On a pompé tout le pétrole d'en bas et on a pourri la terre. Et le sel sort et remonte au-dessus. La terre est en train de mourir. Malgré l'argent du pétrole, certaines routes sont difficiles à entretenir à cause du climat. Une pénalité pour les Kazakhs comme Zanibek. Le patron a pu honorer son rendez-vous d'affaires, mais avec 4 jours de retard. Salinjam, lui, en a cumulé 7. Chacun des chauffeurs se demande quelle aventure les attend au prochain voyage. »